ஐந்து பிரதான தமிழ் கட்சிகளும் இணைந்து ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஒப்பந்தம் பிரதான ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத நிலையில் அடுத்த கட்டம் என்ன என்று வடக்கு மாகாண சபையின் முன்னாள் அமைச்சர் அரந்தி சசிதரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் யாழில் நேற்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இவ்வாறு கூறினார் அவர்கள் ஒரு நிபந்தனையை விதித்திருக்கின்றார்கள் அந்த நிபந்தனையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று இவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் எனவே அடுத்த கட்டம் என்ன அந்த ஐந்து கட்சிகளும் அடுத்தது என்ன முடிவை எடுக்க போகின்றார்கள் என்ற பக்கத்தில் ரெண்டு வழிகள் தான் இருக்கின்றது ஒன்று பொது வேட்பாளராக தமிழர் தரப்பில் இறக்கப்பட்டிருக்கிற சிவாஜிலிங்கம் அவர்களை ஆதரிப்பது அல்லது நிராகரிப்பது அல்லது நீங்கள் கூறியது போன்று நிபந்தனையற்ற ஆதரவை தாங்கள் ஏற்கனவே தீர்மானித்தவர்களுக்கு வழங்குவது என்ற நிலைப்பாடு இருக்கிறது ஆனால் நான் என்னுடைய கருத்தின்படி இன்று இன்று உள்ள நிலை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூறுகின்ற கருத்துக்களை மக்கள் செவிமடுப்பது போல தெரியவில்லை அதற்காகத்தான் நாங்கள் கடுமையாக எங்களுடைய பக்க நிலைப்பாட்டை மக்கள் மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு நாங்கள் இறங்கி இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு ஓரளவு ஆதரவும் பேசப்பட்டு வருகின்றதாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்று கூறிக்கொண்டு வந்த பொழுதும் நாங்கள் இதே கருத்தை நான் கூறியிருந்தேன் என்னுடைய மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாக மைந்தவையும் ஆதரிக்க மாட்டேன் மைத்திரியையும் ஆதரிக்க மாட்டேன் என்ற கருத்து தான் தமிழரசு கட்சியில் தம் தேசிய கூட்டமைப்பில் என்னை விளக்குவதற்கு முடிவாக வந்திருந்தது இப்பொழுது மிக ஆணித்தரமாகத்தான் நாங்கள் கூறுகின்றோம் ஒரு இன அழிப்பை செய்துவிட்ட இன அழிப்பை செய்த அரசாங்கமும் அதற்கு துணை போன கட்சியும் நாங்கள் நிராகரிக்கின்றவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆனால் இப்பொழுது இந்த இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தலில் முப்பத்தி ஐந்து வேட்பாளர்கள் களம் களமிறக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதில் ஒரு சிலர் மிக வெளிப்படையாக தமிழர்களுடைய முழுமையான சுயமயத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்று இப்பொழுது வளர்ந்து வருகின்ற கட்சிகள் பேசுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நிச்சயமாக அவர்களுடன் அவர்களுடைய ஒப்பந்தம் அந்த வளர்ந்து வருகின்ற புதிய கட்சிகள் தமிழர்களுடைய முழுமையான சுயநிர்ணயத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர்களாக இருந்தால் அதை பற்றி நாங்கள் பரிசீலிக்கலாம் ஆனால் எடுத்த எடுப்பிலேயே இந்த பிரதான கட்சிகளில் ஒன்றைத்தான் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது மிகவும் ஒரு பிள்ளையான அணுகுமுறையாக இருக்கும் இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்